接下来，方程老师要介绍第十题。他说袋子里面有六颗球，其中有四颗是白球，逐次取出四球，啊，一次一颗了啊。球，第一个，每次取或放回去的话，那在抽中三颗白球的情况下，第三次要取到白球的几率是多少？第二个呢是取或不放回，在第三次取到白球的条件下，抽中三白球的几率是多少？好，第一小题呢，它是取或要放回去，而且在。抽中三百球的情况下，然后第三次要取到白球，那总共抽了四颗球，三颗白球，那表示另外一颗呢？就不是白球了，因为他没有总抽另外一颗什么球。好，反正另外一颗不是白球。好，那分母我们要选什么？好，分母就是要选，写的就是三百，好，一个波百。那这个我们曾经有讲过，说你取后放回去的话，它每一次取到的其实都一样啊。它要取到白球，请问第一次取到白球几率多少？六分之四，对啊，六分之四，好，就是三分之二了。那第二次要取到白球也是六分之四，第三次取到白球六分之四，第四次取到不是白球，六分之二。这个是，如果你是白球，白球，白球，不是白球，就是这样。可是这个排列有没有说一定是第一次，前面三次一定白球？没有。那他可能会有排列的顺序。是是。那排列顺序就看他有几几个。那因为每一次乘起来都这么多，所以你就直接乘它排列的顺序就好了。这样可以吗？那有目的？这边有目的？没有。好，那这个我们当然可以把它先约分一下，变成三分之二，一个两个三个三分之二三四八，剩下乘上一个三分之七，好不好？三分之二的三次，然后乘上一，三分之一，然后乘以四阶除以三阶。好，这个就是它后面这个的整个的几率了。那我们再来看看分子要写什么？分子要写是这两个一起，这两个一起表示它是三颗白酒，一个波是白酒，可是第三颗，第三次，一二三四。第三次一定要白球，那第三次要白球，总共要三个白球。请问这三个位置要怎么样？有两白，一个不是白球，对不对？会有两个白球。一颗啊，不是白球。那这些就可以怎么样？做排列，是做排列对吧？好，那所以呢，这个。白球，白球，白球，不是白球，那几率有多少？三分之一，有几次？是啊，是啊，有几个？三分之一，还是有三个。好，你要你要出现这个三个白球，然后一个不是白球，这个还是有三三个三分之一，三分之二，抱歉，有白球的几率是三分之二。好。有三个，然后一个不是白球，就是三分之一。但是它有几个可以？这里有几个可以排列？三阶除以多几？可以吗？好，所以这样约分的结果会变多少？四分之三。四分之三。这么低小，看可以吗？可以。好，那我们再看第二小题。那第二小题他说啊，这个。每次取或是不放回的，那在第三次取到白球的条件下，它是反过来，第三次要是白球，然后总共是三白球。那我说三白球表示有一个不是的嘛，一个不是白球。好，那这个分母要写的是什么？第三次要取到白球的几率。那我们讲过说，抽签是什么？公平的，对不对？那第三次要取到白球的几率，就跟第一次取到白球的几率会怎么样？一样一样。的。那请问，第一次要取到白球的几率有多少？六分之四。六分之四。六分之四就多少？就三分之二。分母就三分之二哦。那分子的部分呢？分子的部分呢？那你就要看说，哎、欸，这个。三个白球，一个不是白球，而且第三次要取到白球，好，那一样哈，这一二白球，好，那这个表示这这几个位置也
需要有两个白球，一个不是白球，好、哦，一个不是白球，然后它可以怎么样？可以排列，可以排列。那我们说这个第一次要取到白球，如果是白白白不是白球的话，第一次取到白球是一多少？六分之四，好，分三分之二啊。第二次又要取到白球哎，五分之三，因为它取外没有放回来，所以球会少一颗，白球也少一颗，好，全部球少一颗，白球少一颗。再来第三个要把取到白球哎，四分之二。第四个不是白球哎，呃，是三分之呃，四分之二啦，因为有两个不是白球啊，四分之二，这样可以吗？这样可以哦，好，那这个是这样子的顺序。如果老师他如果不是白球摆在这里，啊，这个是白球，啊，请问这样会多少？好，那你看这里，第一次取到白球是六分之四，那第二次取到不是白球是多少？五分之，因为不是白球的两个，好，不是白球的两个，好，再来又是白球哎，四分之三，因为四颗，一少了一颗是三颗。这里又是白球嘞，三分之二。哎，你看这两个怎么样？相等哎，因为它只是怎么样，稍微做一点排列而已。但是它都一样，这数据都一样。意思就是说，你有几种排法，它就有几个这么多在相加啦，对吧？所以你只要乘上它的排列数就好了。那它的排列数有几种？三阶数有几？有两个白，一个不是白的排列，所以这里就直接就乘上。三阶除以二阶除以，好，然后我们来算一下这个答案。好，这个答案呢就等于，约我先把它约掉一下，啊，三二六这个丢约掉了，四也约掉了，好，然后这个这个就等于约掉就是三了，然后三跟三也可以约掉，所以答案就是，哦，这边还可以把，没关系，这是。五分之二除以三分之二就是乘上二分之三，所以答案就是五分之三，明白吗？明白吗？